。喂，李少是来向我兴师问罪的吗？不至于吧，兴师问罪可不敢当。上次过后好久没有跟你联系，所以想着给你打个电话，表示一下慰问。那天是我情绪太激动了，对不起啊。改天我去登门拜访，向伯父伯母赔礼道歉。不用跟我说对不起。不需要你登门抱歉，我相信我们双方的家人都能理解我。不过有一天让我亲自请你吃一顿海鲜大餐还是可以的。谢谢。啊，对了，我现在从家里搬出来了，改天你要是有时间，欢迎来暖房。你搬出去了？搬到哪里去了？也是临时决定的，租了一间公寓，在芳华国际。芳华路那个吗？那择日不如撞日吧，正好今天我有时间。我知道有一家特别棒的日本料理，我亲自去打包给你送过来，我们共进晚餐如何呀、啊？好啊，那我把地址发给你。阿姨，回见。在我家呢。是啊，本来想给你一个惊喜，结果没忍住，你赶紧回来啊。喂。喂，李少。不好意思啊，我可能要放你鸽子了。所以想早点休息，我们改天约呗。你们女人心还真是海底针啊，一会儿一个主意的。可是你也不能不吃饭吧？嗯，没关系，我随便吃点素食就好。好吧。李东来了，我们现在上去。李东来了，我们现在上去倒车技术一点长进都没有，整整用了一分三十秒。嗯，你怎么来了？给你打电话的时候，我都已经快到你家楼下了。我一想，这么好的日料，这么棒的美酒，不喝不是可惜了吗？
。我精心为你准备的大餐，总比你自己点餐来的容易要吧？李泽文有心了，走吧。嗯。环境还不错，嗯，还可以早上出门急，换了。那拖鞋呢？你不用换了，我们家没有男士拖鞋。嗯，好香啊。应该是保姆做完饭刚走吧。我在卧室卫生间。他说要吃素食，我以为欧小姐每天沦落到吃方便面的命。白。小日子过得不错，红酒都提前准备好了，看来每天回来都要自己独饮一杯。应该是保姆刚开的，最近太累了，有点失眠，喝点红酒有助于睡眠。李总大驾光临寒舍，还自带晚宴，下次我请吧。跟我就不用这么客气了吧？不过话说回来，你为什么要自己一个人搬出来呢？如果你想出来住，完全可以去我的酒店，我给你安排一间房间，可以长期住，而且在我那毕竟也舒适一些。还有，你一个女孩子，更安全一些。不用了，住这儿就是觉得离公司近，我在生活细节方面没有那么娇贵的。喝水吗？好。红酒既然开了，就不要浪费。这瓶清酒你留着，放在冰箱里，到时候口感会更好。好，留着等你下次来一起喝。下次把欧阳叫着一起热闹热闹。欧阳就算了，我住在这儿的事儿千万不要告诉他，我不想让他们知道。明白，听你保密。
在我印象中，好像我们两个就没有在一起单独吃过一顿饭。每次都是约着一块出门，然后再约好时间一起回家，啊，各回各家。表面看的是约会，实际上是各忙各的。李总这是要干嘛呀？突然间联系我，又给我买饭，你不会是两年之后终于顿悟了，打算开始追我了吧？哎呀，小瑞，你在我心中其实一直很优秀。我很欣赏你，真的。只是有的时候，你太冷若冰霜了。冷若冰霜并不可怕，可怕的是你这种暖男，对谁都一个态度，根本看不出来你的喜怒哀乐，更看不出来你是喜欢还是讨厌，是接受还是拒绝。我在你面前啊，也就是小巫见大巫吧。啊，那我终于知道。你为什么看不上我了？你可别一推六二五的，说的跟你看得上我似的。那就为我们的互相看不上还有一个手机，每天都是广告，不用管它。加一点吗？完全不错，再来一杯小日子过得不错，红酒都提前准备好了，看来每天回来都要自己独饮一杯